हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों देखिए आज हम पढ़ाएंगे आपको एक से लेकर हंड्रेड तक क्वेश्चन जिसमें दोस्तों आपको सौ क्वेश्चन होगा मात्र आपको बीस से बाईस मिनट में बता दूंगा दोस्तों देखिए यह क्वेश्चन वह है जो आपके हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए आपको यह बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा और यह पूछा ही जाएगा तो दोस्तों बिना किसी तरीके आप इसे आसानी से लाइन बाई लाइन हंड्रेड क्वेश्चन आप इसे रट जाइए ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो बोला है दोस्तों पहला क्वेश्चन एक रुपये का सिक्का भारत में कहाँ बनता है तो दोस्तों एक रुपये का सिक्का जो है भारत में अपना कोलकाता में बनता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने की थी हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद एक बार एक बार दिखाई पड़ता है तो हेली का धूमकेतु जो है दोस्तों आपको पता होगा कि छिहत्तर साल बाद यह दिखाई देता है विश्व का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक देश कौन सा है तो ऊन उत्पादक देश दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है अपना विश्व में दोस्तों देखिए आप इसे आसानी से रट जाइए ताकि ये किसी भी आपको परीक्षा में बहुत ही मदद करे चलिए दोस्तों देखते हैं पाँच नंबर किस प्रकार के जंगल में सॉफ्ट वुड तथा हार्ड वुड दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं तो सॉफ्ट वुड तथा हार्ड वुड किस दोनों प्रकार के पेड़ किस जंगल में पाए जाते हैं तो आपको पता होगा कि पतझर वन में पतझर वन में गौतम बुद्ध को निर्माण की प्राप्ति कहाँ हुई थी गौतम बुद्ध बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों तो निर्माण की प्राप्ति दोस्तों गौतम बुद्ध की हुई थी कुशीनगर में महावीर की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी तो महावीर की मृत्यु दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बहत्तर साल की उम्र में हुई थी बोध गया में महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था तो बोध गया में महाबोधि मंदिर दोस्तों धर्मपाल ने बनवाया था नौ नौ देखिए दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला मुस्लिम महिला कौन थी दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी दोस्तों तो आपको यहाँ पता होना चाहिए रजिया सुल्तान थी नूर जहाँ मुगल साम्राज्य के कौन से प्रख्यात सम्राट की पत्नी थी तो नूर जहाँ दोस्तों किस मुगल साम्राज्य की प्रख्यात सम्राट की पत्नी थी तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि जहांगीर की पत्नी थी चौदह सौ अंठानवे से वास्तुकोटिंग भारत में कहाँ उतरा था तो वास्तुकोटिंग उन्नीस सौ चौदह सौ अंठानवे में कहाँ उतरा था दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए यहाँ कालीकट उतरा था अंग्रेजों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी तो अंग्रेजों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपको पता होना कि उन्नीस सौ सॉरी सोलह सौ ईस्वी में किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तेरह नंबर पर है औरंगजेब ने किस धर सिख गुरु को मृत्युदंड दिया तो औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था दोस्तों तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि गुरु तेग बहादुर को भारत में मुद्र स्फीति किस प्रकार मापी जाती है तो भारत में मुद्र स्फीति किस प्रकार मापी जाती है दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए यहाँ थोक मूल्य सूचकांक द्वारा ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है तो ओलंपिक खेल दोस्तों कितने साल के अंतराल पर आयोजित की जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि चार साल पर आयोजित की जाती है वन खेरे स्टेडियम कहाँ स्थित है तो वन खेरे स्टेडियम दोस्तों मुंबई में स्थित है सत्रह नंबर देखिए क्या बोला है एल बी डब्ल्यू एल बी डब्ल्यू शब्द निम्नलिखित में से किल से खेत से जुड़ा है तो एल बी डब्ल्यू आप जानते हैं कि क्रिकेट में होता है एल बी डब्ल्यू आप भारत में दस वंशी की स्थापना किसने की थी तो भारत में दस वंश की स्थापना दोस्तों आपका कुतुबुद्दीन ने की थी कुतुबुद्दीन ने मेल जॉर्ज मेल जर्ट डाटा स्रोत के रूप में किस फाइल का प्रयोग किया जाता है यानी कि मेल जर्ट डाटा स्रोत में किस फाइल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि ये सभी जो है एक्सेल एक्स एक्सेस और फॉक्स प्रो बीस नंबर बोला है निम्न में कौन सी नदी हरियाणा में बहती है तो हरियाणा में कौन सी नदी बहती है तो ये ब्यास नदी जो है हरियाणा में बहती है एक भारत की सबसे पुरानी आयल रिफाइनरी कहाँ स्थित है तो भारत की सबसे पुरानी आयल रिफाइनरी कहाँ स्थित है तो आपको पता होना चाहिए कि श्रीपुर में है जैसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है तो जैसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पदमावत है वर्ष 2012 में कैंसर पीड़ित खिलाड़ी कौन रहे हैं तो वर्ष 2012 में कैंसर पीड़ित खिलाड़ी कौन है दोस्तों तो आपको बताओ कि युवराज सिंह 
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच में तेरह शतक लगाने वाला कौन भारतीय खिलाड़ी है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच में तेरह शतक लगाने वाला कौन भारतीय खिलाड़ी है दोस्तों तो आपको यहाँ पता होना चाहिए वीरेंद्र सहवाग पच्चीस नवंबर देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच में हाईट्रिक विकेट लेने वाला भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन है तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट में हाईट्रिक लेने विकेट लेने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ इरफान खान है इरफान पठान भारत में खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था तो भारत में खिलाफत खिलाफत आंदोलन दोस्तों आपका अली बंधु ने किया था अली बंधुओं ने ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है तो ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है दोस्तों तो आपको पता होगा कि अर्जेंटीना की राजधानी है टेस्ट क्रिकेट में आठ सौ विकेट लेने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन थे तो टेस्ट विकेट टेस्ट क्रिकेट में आठ सौ विकेट आठ सौ विकेट लेने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन थे दोस्तों तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि मुरली धरन है मुरली धरन संसद में सामान्यतः तो आम बजट किस महीने प्रस्तुत किया जाता है तो संसद में आम बजट किस महीने में प्रारंभ प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि फरवरी में किया जाता है दो रुपये और इससे ऊपर के मूल्य वर्ग के भारतीय करेंसी के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं तो दो रुपये से अधिक के ऊपर वाले जितने भी नोट होते हैं उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों तो आपको पता होगा कि गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के एन ए ई पी संकेताक्षर का अर्थ क्या है तो एन ए ई पी संकेताक्षर का अर्थ क्या है दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम बत्तीस नंबर बोला है अधिकेंद्र शब्द निम्न में से किससे संबंधित है तो अधिकेंद्र शब्द दोस्तों निम्न में से किससे संबंधित है तो यह है भूकंप से सौर प्रणाली में ग्रहों को उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिया जाता है तो कौन सा क्रम है दोस्तों सौर मंडल के उनके आकार के आधार पे तो उनके आकार के आधार पर दोस्तों आपका है बृहस्पति सबसे बड़ा उसके बाद शनि उसके बाद पृथ्वी उसके बाद बुध है सूर्य ग्रहण कब होता है तो सूर्य ग्रहण दोस्तों जिसमें चांद सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो चांद जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यू एन ओ का मुख्यालय कहाँ है तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहते हैं न्यूयॉर्क में है निम्न में किस नदी का उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है तो किस नदी का उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है तो आपको पता होना चाहिए यहाँ ब्रह्मपुत्र का जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है तो जसपाल राणा दोस्तों आपका है यहाँ निशानेबाजी से संबंधित नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पटियाला में है उनतीस नंबर उनचालीस नंबर बोला है दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है तो राष्ट्रपति बुलाता है चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं क्यों दोस्तों चुनाव के समय सभी चुनाव प्रचार क्यों रुक दिए जाते हैं तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयोग उपयुक्त है तो कपास उगाने के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है दोस्तों तो आपको यहाँ पता होना चाहिए काली मिट्टी कपास के लिए है तैतालीस नंबर बोला है दोस्तों बांदीपुर अभयावरण किस राज्य में स्थित है तो बांदीपुर अभयावरण किस राज्य में स्थित है तो ये कर्नाटक में है बांदीपुर जैमिनी जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया तो जै जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है दोस्तों तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि चित्रकला में अष्ट छाप की स्थापना किसने किसके द्वारा की गई तो अष्ट छाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों तो आपको यहाँ पता होना चाहिए गुरु नानक के द्वारा की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों आपको सिंधु घाटी सभ्यता जो थी आपको सुनियोजित शहर के लिए प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर सैतालीस बोला है प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ पर थी तो प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी दोस्तों तो आपको यहाँ पता नहीं चाहिए कि उज्जैन में थी उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय आपका जयपुर में है 
उनचास बोला है भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा होता है तो भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दोस्तों आपका होता है महावीर चक्र अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है तो अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है तो खेल कूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए तो खेल कूद में जो अच्छे अपना भूमिका दिखाते हैं उसे अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों ये एक से पचास तक तो क्वेश्चन हुआ और मैं एक से पचास तक तो और एक सेट बताऊंगा दोस्तों जिसमें आपको दोनों मिला करके हंड्रेड हो जाएगा और ये हंड्रेड क्वेश्चन आप जानते हैं दोस्तों कि आपको आने वाले समय में किसी भी एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा और पूछा ही जाएगा तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन तो बोला है दोस्तों संचित भंडारण एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है तो संचित भंडारण एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों तो ये दमोदर घाट क्षेत्र है दमोदर घाट व्यापारिक पौने कहाँ से चलती है तो व्यापारिक पौने कहाँ से चलती है तो यह उष्णोष्ण ऊंच दाब से उपोष्ण ऊंच दाब से चलती है मुद्रा स्फीति किस कारण से होती है तो मुद्रा स्फीति दोस्तों मुद्रा स्फीति में वृद्धि से होती है मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किस संस्था ने शुरू किया है तो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किस संस्था ने शुरू किया है तो ये आपको यहाँ पता होना चाहिए दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने शुरू किया है नागरिक क्षमता का आशय है तो नागरिक क्षमता का आशय क्या है दोस्तों तो ये कानून के समक्ष समानता विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है तो विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कनाडा है सात नंबर पूछा है सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दोस्तों आपका सर जान मार्शल ने किया था सर जान मार्शल माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है दोस्तों तो ये आपका वैसे ही रहती है जैसे थी रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है तो रेफ्रिजरेटर जब चलाते हैं तो वो ठंडक किस प्रकार होता है दोस्तों तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि वाष्पिक वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा रेफ्रिजरेटर शीतल शीतन किस प्रकार की होती है कोयना परियोजना किस राज्य की बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना है तो कोयना परियोजना किस राज्य की बहुदेशीय घाटी परियोजना है दोस्तों तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के नृत्य के मोहिनी अष्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था तो नृत्य के मोहिनी अष्टम नृत्य के मोहिनी अष्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था दोस्तों तो ये आपको पता होना चाहिए केरल में हुआ था शिवाजी के शासनकाल में अष्ट प्रधान था तो शिवाजी के शासनकाल में अष्ट प्रधान क्या था तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ अष्ट आठ मंत्रियों का एक परिषद आठ मंत्रियों का एक परिषद तेरह नंबर भारत में औद्योगिक लाइसेंसिक लाइसेंसिंग नीति का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या सुनिश्चित करना था दोस्तों तो विभिन्न देशों प्रदेशों में संतुलित औद्योगिक विकास हो तीन प्रमुख राजनेता चौदह नंबर क्वेश्चन बोला तीन प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आरंभ किया तो वह तीन प्रमुख नेता कौन थे जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आरंभ किया तो जवाहरलाल नेहरू गमाल अब्बुल नाजिर और मार्शल टीटो थे इके बाना किसका राजधानी जापानी रूप है तो इके बाना किसका जापानी रूप है दोस्तों तो आपको पता चल कि फूलों की सजावट का फूलों की सजावट सोलह नंबर बोला निम्नलिखित में किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है तो निम्न में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है तो ये आपको यहाँ पता होना चाहिए कि फ्लोरिन का क्योंकि फ्लोरिन से दांतों में जंग यानी कि खराब हो जाते हैं ला सतर नंबर बोला है लार्ड बेनेजली की सहायक संधि का प्रस्ताव स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था तो सत्रह का आपका आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय अठारह बड़ा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार दोस्तों आपका नेल नोल और रुस्का ने किया था नोल और रुस्का सवहनी वर्षा कहाँ होती है तो उन्नीस नंबर बड़ा सवहनी वर्षा कहाँ होती है तो विश्ववतीय क्षेत्र में होती है बीस नंबर है संसार में बुद्ध की सबसे बड़ी एकादशमीय प्रतिमा कहाँ स्थित की गई है 
तो संसार में बुद्ध की सबसे बड़ी एकाशमीय प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है तो ये आपको पता होना चाहिए कि बामियान में किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है तो किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि राजा राम मोहन राय को माना जाता है बाईस पूछा है किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई तो दोस्तों किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई तो ये आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट इंडिया एक्ट उन्नीस सौ उन्नीस प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन की क्रिया का स्रोत क्या है दोस्तों तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ जल है इसरो से तत्पर्य का यानी कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों तो इसरो का फुल होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है इसरो का फुल फॉर्म पच्चीस नंबर बोला निम्नलिखित में से उष्ण कटबंधीय घास के मैदान है तो दोस्तों इसमें आपको बताया कि उष्ण कटबंधीय घास के मैदान कौन है तो आपको पता होना चाहिए कि कैम्पोस और सवाना कैम्पोस और सवाना है पुलतजल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है तो पुलतजल पुरस्कार जो है दोस्तों ये पत्रकारिता से संबंधित है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है तो बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस लिए दिया जाता है दोस्तों तो आप सभी जानते हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल के प्रशिक्षकों के दिया जाता है यानी कि खेल के जो कोच होते हैं उसको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार देवघर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है तो देवघर ट्रॉफी जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि क्रिकेट से संबंधित है हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था तो हर्षवर्धन के समय दोस्तों यहाँ वेन सांग भारत आया था कुतुब मीनार का कार्य कितने पूरा किसने पूरा किया तो कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा किया था दोस्तों दे इल्दू तमीज ने पूरा किया था पृथ्वी राज रासो नामक पुस्तक किसने लिखी है तो पृथ्वी राज रासो नामक पुस्तक किसने लिखी है तो चंदन चंद बरदाई ने लिखी है चंद बरदाई ने लिखी है तैतीस नंबर बोला है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी दोस्तों तो सर सैयद अहमद खान ने किया था भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है तो भारत में बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद में स्थित है शिवाजी मुगलों की कैद से भागते समय कौन से नगर में कैद थे तो शिवाजी जो थे मुगलों की कैद से भागते समय कौन से नगर में कैद किए गए थे तो ये आपको होगा आगरा में जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या की तो जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी दोस्तों तो यहां आपको पता होना चाहिए कि ये बीर सिंह बुंदेला बीर सिंह बुंदेला सैंतीस बोला किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है तो कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है किसने कहा था तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड कर्जन ने कहा था तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाला है तो तीनों गोल में सम्मेलन में कौन भाग लिया था तो यहाँ आप पता चाहिए कि भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था तो भारतीय संविधान दोस्तों आपका 26 नवंबर उन्नीस सौ उनचास को अंगीकृत किया गया था संविधान की धारा तीन किस राज्य पर लागू होती है तो संविधान की धारा जो है जम्मू कश्मीर में तो लागू थी दोस्तों लेकिन अभी हटा दिया गया है इकतालीस बोला है दोस्तों मंद मंदरिया मंदरिया एवं तेजरिया शब्दावली किससे संबंधित है तो मंदरिया एवं तेजरिया शब्दावली किससे संबंधित है तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि शेयर शेयर बाजार से संबंधित है ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा शेयर बाजार बयालीस पूछा है दोस्तों विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग लेनिन ग्रांड ब्लडी बोस्टक है लेनिन ग्रांड ब्लडी बोस्टक भारत में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किस राज्य का है तो भारत में सड़क मार्ग लंबाई का प्रथम स्थान किस राज्य में है तो आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में है चौवालीस बोला है दोस्तों भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था ये पंचवी पंचवर्षीय योजना चलाया समिति का संबंध है तो चलाया समिति का संबंध किससे है तो ये कर प्रणाली में सुधार से कर प्रणाली में सुधार से चलाया समिति का संबंध छियालीस पूछा है दोस्तों विश्व का सबसे ऊँचा सक्रिय ज्वालामुखी 
कोटो पेप्सी स्थित है तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटो पेप्सी कहाँ स्थित है तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि यह इकवा डोर में है जोहान जोहान्सवर्ग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है तो जोहान्सवर्ग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है तो ये सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है निम्नलिखित में कौन सा ही सम्मिलित नहीं है तो कौन सा ही सम्मिलित नहीं है दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा आपका कानपुर जो है यमुना ये गलती है क्योंकि सूरत ताप्ती में बहती है उज्जैन में छिपरा बहती है हैदराबाद में मूसी बहती है लेकिन कानपुर में यमुना नहीं बहती है यमुना दिल्ली में बहती है पंचवर्षीय योजना का अंतरिम रूप कौन प्रस्तुत करता है तो पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप कौन प्र... कौन प्रस्तुत करता है दोस्तों तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ये राष्ट्रीय विकास परिषद करते हैं विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एन एनजील किस देश में स्थित है तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है दोस्तों एनजील है या किस देश में स्थित है तो ये आपको पता होगा कि बेनेजुएला में स्थित है तो दोस्तों आज हमारे यहाँ एक से लेकर के सौ तक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो था ये खत्म होता है दोस्तों मैं इस टाइप का पांच कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाया हूँ जिसमें आपको सही सही क्वेश्चन मिलेगा टोटल देखा जाए तो 500 क्वेश्चन हो जाएगा और 500 क्वेश्चन आपको रखने में मात्र डेढ़ से पौने दो घंटा लगेगा और आप 500 क्वेश्चन आसानी से रख जाएंगे तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू जय हिंद